from now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. <laughs> September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And they receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After it was the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The Lord is good. Amen. All the time. Amen. The Lord is good. The Lord is good. He is good all the time. He is good all the time. Pinapasalamatan natin ang Diyos sa napakaraming mga pagpapalang tinatanggap natin sa Kanya. Individually, bilang mga anak ng Diyos, at uh, bilang grupo ng mga anak ng Diyos na nasa kanyang kaharian. Ang mga pagpapalang ito ay pinapasalamatan natin. Isang pasasalamat, pinagkatiwala sa inyong pastor ang mensahe ng mga nabalita ng kaharian. Laking pasasalamat ko sapagkat ngayon hindi ko pinadala ng relihiyon at denominasyon. It's not man and religion and denomination that is backing me up. It is the kingdom of heaven. It is my father, the Lord Jesus Christ. Siya ang nagpadala sa akin sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat din ako sapagkat ang tunay na mensahe ang dinadala ko. Yan ay mensahe ng pagsisisi. At ngayon, tinanggap na ng napakaraming tao at naging kasapi na ng paglilingkod na ito ng kaharian. At nagkaroon na sila ng tinatawag na kalayaan. They have been given the freedom from religion, denomination, bandage of sin, curses, and poverty in their lives to come and join us and have the freedom to worship the true God. We thank the Lord that He has enlightened us so many things and areas that the devil has have deceived us before. And now we have those enlightenment present because of the revelation God has given to us. We thank God for that. We thank God also that all over the Philippines, in all major cities of the Philippines, the gospel of the kingdom is now propagated. We have congregations all over the Philippines where the kingdom and the banner of the kingdom reigns supreme, where Jesus Christ is Lord of Lords, the King of Kings, and He's the Lord of Lords. Gusto niyo manlad sa buhay niyo? Pumasok kayo sa kaharian. Lahat ng area ng buhay niyo uunlad. Physically, gagaling kayo. Financially, kayo ay payayamanin ng Diyos. At spiritually, pagkamatay ninyo, o kaya dumating ang glorification, ligtas kayo. Nandito na lahat. Nandito na lahat. Dinaya lang tayo ng relihiyon at denominasyon noon. Ngayon, eto na ang panahon, dumiretso na tayo sa Panginoon. Diretso na ito. 
Ang kaharian ng Diyos ay diretso na. Hindi kayo dadaan ng agent dito. Diretso na kayo sa langit. So we thank God for everything that He has given to us and uh, for the things that we have received from the Lord. So we will eliminate poverty step by step in the kingdom of God. Ang karukhaan dito aalisin. Ang kapubrihon kuhaon sa gingharian. Isa-isa, walay magpabilin nga anak sa Diyos sa gingharian nga pobre. Hallelujah. Kung hangtod karon pobre ka, leksyon lang na sa imo ha. Marakag na sa eskwelahan. When you are still in poverty and you are a child of God, the Lord is only educating you and He wants you to pass the lesson of prosperity. When you have passed the lesson of prosperity, the Lord is going to take poverty away and He is going to pour you His blessings through the promises He gave us. Hallelujah. Yan lang. Pagka pumasa ka na, ay ibig sabihin, pumasa ka, ito yung pagkakapasa mo sa leksyon na yan. Ang sabi ng Diyos, anak, kung pagpapalain kita, anong gagawin mo? Kasi maraming mga anak ng Diyos na humingi ng pagpapala nung sila'y dukha pa, nung pinagpala sila, instead na sila'y magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Diyos, lumabas sila at naging materialistic. At iniwan ng Diyos na backslide sila. Kaya sabi ng Diyos, mahirap ito. Itong nakita niyang parang pagpapalang maganda, ay naging sumpa para sa kanya. So you have not passed the lesson of prosperity. You have to pass the lesson of prosperity. Paano mong ipapasa yon? Na pagka pinagpala ka, kung paano kang pinagpapala, ay lalo ka namang maglilingkod at lalo ka namang magpapalapit sa ating buhay na Diyos. Sinong gusto ng financial na pagpapala? Nakataas ang kamay niyo? Nakataas. Gusto niyo? Madali kayong pagpalain ng Diyos. Maraming pera ng Diyos. Mula sa langit. Pero nangangako ba kayo pagka pinagpala kayo? Huwag ninyong kalilimutan siya. Do you promise not to forget the Lord God? You promise to give your tithes and offering? Promise, ha? Pagka nakapromise kayo yan, lalo kayong mapapalapit, lalo kayong magpapagamit. Eh, hindi na magtatagal kahit next week pa ang Panginoon pagpapalain na kayo Woo! anong kaibahan ko sa inyo? wala akong kaibahan sa inyo? taga na baugod ko taga tama yung pagyod pobre? Ah, grabe Puyumog tamay yung mga egzon. Unum lang kabulan diya sa una ang tingani. Puro kapi ang among produkto diya. Pagkaw man sa unong kabulan, magtingkagol na mi sa ginatawag krisis. Patigod ka ng gamot sa kapi. Lagaon na namo Kaya wala na yung mainom. Ang kada pagkaon diha every meal is a challenge. Napakahirap ng buhay. Wala akong kaibahan sa inyo. Mas pobre pa nga ako sa inyo. Mabuti pa kayo. Nakakakain kayo ng mabuti dito. Nasa city kayo. Kami nasa bundok. Anong kaibahan ko sa inyo? But when the Lord visited me with His salvation, and the Lord revealed His will to me, <laughs> that made the difference. And I promised God, I said, Lord, I will follow your will. I will follow your will. I will obey your words. I will obey them diligently. Because I love you. Whether you bless me or not. Now that you have revealed your love to me, I love you also with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength, with all of my spirit. Father, whether you bless me or not, I will obey your words. And the first thing God revealed to me is Malachi 3.10. Bring 
all the tithes into the storehouse so that there may be meat in mine house and prove me now here which saith the Lord if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it by faith when you walk with God although you have not seen the promise of God being fulfilled in your life do it right away Gawin mo kaagad. Kaya ginawa ko na kaagad. Nagbigay na kaagad ako ng aking ikapu. Mula nung ako'y nagpasimulang magbigay ng ikapu, wala nang humpay yan. Ako'y nagbibigay whether God blesses me or not, I will follow His words. Hanggang dahan-dahan, ang Panginoon, inangat niya ang inyong pastor at nakita ninyo ngayon. From tamayong to the world, Ngayong ako'y lumitaw dito sa Davao City, nakikita niyo ako sa television 24 hours a day, napakarami na nang lumitaw na mga pariseo, mga barabas, at sinasabing, yang si Kiboloy, nagpapayaman lang yan. Hindi, hindi ako nagpapayaman. Ako'y pinayaman. Sino ang nagpayaman sa akin? Sinabi ng Word of God, Remember Him who hath given you the power to get wealth. But the more that God blessed me, the more I draw closer to God. The more na ako'y pinagpala niya, the more ako naging masigasig sa aking trabaho sa kanya. The more ako naging masigasig sa paglapit sa kanya. The more kong sinusunod yung kanyang mga kautusan. The more akong natakot sa ama. At the more na ako ay napalapit sa kanya. The more he blessed me. The more I draw closer to the presence of the Lord. I did not let materialism come into my heart. I did not let the blessings of God come into my way. I have not transferred the love of God to the love of money, to the love of material things. Although these material things God has given to me is very obvious, you can see it, there is no room to receive it, but these are things God has given and they are nothing to me if they are not used for the glory of God. I use every money. I use everything God gives to me, whether lands or buildings or vehicles, for the glory of God. So ano ang pagpapalang ipigay sa inyo, lalo kayong magpalapit sa Diyos, lalo ninyong ialay sa Kanya. Halimbawa, wala kayong bahay ngayon, binigyan kayo ng bagong bahay. Anong gagawin ninyo? Ipagyayabang ninyo at aalis kayo sa Diyos at mababackslide kayo? Huwag ang lalo ninyong gawin, Panginoon. Ang pangalan ninyo ilalagay ko sa bahay na ito. Ito ay magiging house congregation. At kung ako ay lalo mo pang pagpapalahin, marami pang tao ang aking ipapasok sa bahay na ito. Tuturuan ko ng inyong magandang balita. Pakakainin ko sila ng salita ng Diyos. At yung mga walang damit, dadamitan ko. At yung walang pagkain, isishare ko ang aking pagkain sa kanila at sila ay akin tatanggapin sa aking pamamahay. When you do that, the more that God will bless you. Meron kang isang bahay at ginawa mo yan, gagawing dalawa ang bahay mo. Ginawa mo ba yan? Gagawing lima ang bahay mo. Binigyan ka ng Diyos ng sasakyan. You shared it with God. And you said, Lord, I will put your name on my vehicle. And when the time comes for me, when you call me to call for souls and get them into the meeting and crusade of our pastor, I'll use my vehicle and deliver them. I'll let them come free in my vehicle. I'll let those souls come free and listen to the words of God. If you had one vehicle today, the next day, God is going to give you another blessings of a vehicle. Sabi ni Jacob, with whatever blessings you give to me, O Father, if I will see with, if I, if I come back into my father's house, 
for all the things that you give me. If you give me raiment to wear and food to eat and shelter where I can get in, I will promise you the 10% of everything you give to me. I will give it back to you. At si Jacob, ang isa sa naging pinakamayaman na tao sa buong salibutan. Alam ninyo kung anong gagawin ng tithes and offering? It will take your curse away. Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Sinabi ng Panginoon, You are cursed with a curse because you have robbed me. The people said, Wherein have we robbed thee? Because you are spirit. And the Lord said, In tithes and offering. When you are under blessings like me, your defeats are temporary. Pagka nasa ilalim ka lang pagpapala, ang iyong mga kabiguan ay pansamantala. Nabigo ka ngayon? Huwag kang magtaka, huwag, huwag kang magulumihanan, huwag kang, don't be sad, don't worry. That's temporary. Get up and thank God. Get up and thank God. Look at Daniel. Daniel was a child of God. He was living the life of God in his life because he was obedient to the will of God, which is the word of God. Daniel was one of the captives from Israel to Babylon. Babylon is a place where they don't know the real God. They are pagans. So, Daniel was one of the captives who went to Babylon. But Daniel is faithful to God. Daniel is living under the blessings of God. Daniel was obedient to God wherever he is. Daniel feared God with his heart. And he prayed three times a day. Opened his windows, faced Jerusalem, and then prayed and thanked God three times a day. He was so intelligent, talented, that the king of Babylon, which is Nebuchadnezzar, gave him a position which is above all. He, he was made a governor. And there are satraps uh, below him that reports to him. Yon ang mga nakakababa sa kanya sa gobyerno noon ng Babylonia. And then, Daniel was envied and many people got jealous to him because he was talented, was made a governor, nice life in Babylon, and yet, he did not compromise his faith in God. So many people envied him that live in those places, that are from those places, that are pagans, and, and they thought that they, they, they are the ones who deserve the position of Daniel, being natives of Babylon. We should have the blessing of this stranger, this foreigner, this captive. That is in our midst. He does not deserve his position. He does not deserve the blessings he receives from the hand of the king. We deserve it. So, naingit sila sa kanya. They envied him. They were jealous of him. And they devised a trap. And one of the trap is, Daniel, they knew that Daniel would not compromise his faith in God. And he's living in a pagan land. Oh, we will make a decree that no one prays to any other God but Nebuchadnezzar and the God of Babylon. And anyone who prays to any other God will be put to death. And let us let the king sign the decree. Let us boost the ego of the king. And when the king signs this, uh, this is a bad news for Daniel. Daniel is surely doomed because of this law. Nandun, pinasa yung batas. Walang magsasamba sa ibang Diyos, kundi yan Diyos ng Babylonia. Gumawa sila ng rebulto. Pagkatapos, isa si may Daniel. Kasama niya si Shadrach, Meshach, and Abednego. It's the same story with Shadrach, Meshach, and Abednego. Pagkatapos, mga kapatid, nakita ninyo? Ang nangyari? At that certain day, there was a command, no one will worship any other God, but the God decreed by the king. Ah, may mga panulat na yung mga accusers niya. Yung mga umakos sa kanya. Hindi mawawala yan eh. Kung may bida, may kontrabida palagi yan. Tinan yung pasto nyo, bida. 
Bida sa kaharian. Why? Because I always call the people to repent. I always call for the people to come and follow me. And let us worship God. And let us serve God. And let us be obedient to God. And let us follow His word. And let us follow His will. Kaya bida ako. Napakaraming kontrabidang lumilitaw. Ano ang nakikita ng kontrabida laban sa bida? Puro masama. Puro kaingitan. Puro jealousy. Ah, yan ang nakikita. Kasi ang mata ni Satanas nasa kanila. Ako naman, ang mata ng Diyos nasa sa akin. Ang mata ng Diyos ay na kay Daniel. Hallelujah. Kuha na silang listahan nila. Hmm. Pantayan natin, Daniel. Pagbukas ng bintana, lahat ng taga-Babilonia nagsasamba doon sa repulto. Si Daniel naman, binuksan ng bintana doon sa Jerusalem na kaharap, nagsasamba sa Diyos ng Israel. Oh! Walang video camera noon. Walang mga photographer noon, mga kapatid. Kundi witnesses. Ah, we have witness. Two or three witnesses. Kita mo, kita mo, kita mo. Hindi siya nagsamba doon sa ribulto. Doon siya nagsasamba. Kita mo? Oo. <laughs> Pagkatapos, dinala na yung demanda sa hari. Ay, nakusanas Daniel. May demanda na. He was sued in the court of the king. The king was surprised and was shocked. Oh my God, I cannot reverse my decree. The decree of the Babylonians. I cannot reverse it. But what will happen to my favorite governor? He'll die. Daniel will surely die. I can do nothing about it. And so, when the accusers saw that the king can't do anything about it, they went down and took Daniel and put a handcuff on him and they took him and put him in chain and the punishment is that you go down into the den of lions that were not fed for three months e Romo, lungib ng mga leon ang pupuntahan mo pagka ikaw ay pinarusahan ng mga sa, pan, sa atin ngayon equivalent yan ng Celia Electrica Celia Electrica ni Daniel Only, mas basa ulit to, leon eh. Mga leon, ang iyang kauban dito, mga iso, naghulat sa yaha. Dito, sa gutom sa mga leon, nasimhot pa lang kay ikson. Ang ngipon sa leon, gana no? Ang ubang leon dito, kapangiki na. Kita pa lang sa imuha. Siguradong pagkaon ka na. <laughs> Pero Daniel, wa mahadlo. Hindi <laughs> natakot si Daniel Ganyan ang mga anak ng Diyos Na matapat sa kanyang kaluban Amen ba? Amen, Amen ba? Amen, Amen ba ang nakataas ang kamay? Amen. Yan Yung mga nag-amen Na nakataas ang kamay Doble-doble yung pagpapalaan ko Hallelujah! Yes, hindi siya kinamahan. Kinuha ang blood pressure, hindi tumaas. Kinuha ang pulse niya, hindi nag-regular pa rin. Pagkatapos, nihulog na siya doon sa lungib ng mga leon. The king was very sad because Daniel was his favorite governor. But he can't do anything about it because he signed the law. And the law doomed Daniel to die inside the lion's den. And all he can do is sigh. Sigh. And be very sad. I'm sorry about it. I was the, I was the king who signed, but I cannot reverse it. What can I do? The king was very sad. Ang yang good news, gihimong bad news. Gobernor siya, paborito sa hari. Gobernor at paborito ng hari. Good news. Sabi nila, gagawin natin bad news. Ngayon, aakusahan ka namin. Iblalagi ka namin sa litag sa silo na hindi ka makakalaya. Sigurado ka, patay ka. Nung hinulog nila doon, mga kapatid, kumalabog. Hinintay nila. Nalalagutok yung kanyang mga butok. 
Siguro may may mga mga tenga nila nakaganoon siguro doon sa mga lumib. Pero wala silang narinig. Ang narinig nila sabi ng leon. Katagalan narinig nila sabi ng leon. Pati leon nagpe-praising. And the king shouted at the mouth of the cave, Daniel, are you still alive? Daniel said, Long live, O king! I'm still alive! What happened, Daniel? My God sent his angels and he closed the mouth of the lions. Pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghelo, hare, at tinakpan ng bibig ng iyong mga leon. Nagkalak Diyos sila. Kaya pala, ungol na lang naririnig. Mm -hmm. Gusto kibukan ng mga leon ang kanilang bibig dahil gutom na gutom na sila, e eh, ungol na lang lumalabas, hindi na may buka. Sabi na lang, mm -hmm. Ang ibig sabihin, ang sarap nito. Mm, mm. Pero hindi namin makain. Inaamoy na lang. <laughs> His curse was turned into a blessing! <laughs> ang kanyang sumpa ay ginawang pagpapala! Kaya kayong mga taga ako sa sa akin, taga lait sa akin, kamong tigdaot na ako, sige pa! Ano ang nangyari doon sa umaw ko sa sa kanya? Sabi ng hari, yung mga tampalasa na yan ang ihulog ni Yorian sa mga leon. Nung inulog sila, hindi pa sila umabot doon sa sahig ng kweba, uh, nilapa na ng mga leon, lumagutok na ang sarapang ngang 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 ngang. Pagka nasa Diyos kayo, mga kapatid, at hindi kayo ilalim sa sumpa, ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos nasa sa inyo, tulad ko, huwag kayong magalala. Sino man ang lalait sa inyo, sino man ang uusig sa inyo, sino man ang magsalita ng masama labal sa inyo, hindi sila mananaig, hindi sila mananagumpay, kayo ay itataas ng Diyos, at kayo ay pagpapalain ng Diyos ng mas marami bang mga pagpapala! Hallelujah. Alam ninyo, matagal na akong nilalait sa radio. Noong wala pa tayong television ministry, when I was still uh, living uh, with uh, one of our uh, uh, leaders here, BSGL, ang Cardona family, when I was out of Villamore, I lived in Marfori Heights. Doon sa bahay ng kapatid na yon, ako ay nanirahan kasama ng mga workers. Anong year yun? 1987-88. Isn't it? 87-88. Grabe ang paglait sa akin mga kapatid yan sa radio. Pero ninyo yung lumalait sa akin? Eh, ang pinag-uusapan noon ng Trinity na atang Holy One. Pinipilit niya may Trinity. Sabi ko wala! Holy One! Nagalit sa akin. Naging personal. Personal talaga sa radyo. Delight ako ng maraming light at saka inako sa akin yung pastor ng maraming accusation. He really oppressed the spirit of your pastor through these personal accusations that are so personal I cannot even begin to detail them to you right now. Ngunit ako ay nagpatuloy sa aking pangangaral ng katotohanan. Walang Holy Tree. Walang Holy Trinity. May Holy One. Amen? Yan. 
Limbong ni Satanas na. Dugay kayo mo na limbongan na na. Nga nung limbongan mo? Kayo mga halang doon ka tao nagdalaan ng doktrina ha? Parti mga nanggungis god. Murag kinsang mga... <laughs> Napay mga degree. May mga degree pa. Ang ganda ng mga degree. Alak ko. Tsaka mga puti ng mga buhok. Para talagang mga ano, mga halang doon ba? Mga nobling tao. Eh sino hindi malilin lang yan, sasabihin mo, magaling yan. PhD yan. Nagdadala ng Holy Trinity. Kahit PhD ka, bulok ka pa rin pagkadating sa spiritual kung wala kang pananampalataya sa katotohanan. Hindi ka dadalahin ng PhD mo sa langit. Ay, ayan ang pinangangaral ko. Eh, huwag kayong magtaka. Nang taga Holy Tree, talagang wala kayo sa Biblia. Sorry lang. You're disqualified. Okay. Mga oneness. Oneness. Ang oneness, wala rin sa Biblia. Hanapin ninyo, walang oneness din dyan. Sorry, disqualified din kayo. Kayong nag-aaway eh, noon pa. Eh, dinadamay pa ninyo ako. Holy One nandyan. Dito sa kingdom, ang katotohanan, ang siyang itinataos natin! So, nangaral ako, nangaral, nilait ako ng nilait. Sinabi ng Panginoon sa akin, three angels visited me in my room one day. Tatlong anghel ang bumisita sa akin while I was sleeping. I saw in the eyes of faith and vision that God gave me, three angels entered into my room. Ang nasa gitna, alam ko yun ang leader. At sinabi ng leader na angel, sabi niya sa akin, may kinuha siyang parang kwintas dito sa kanya. Binigay sa akin. Sabi niya, tanggapin mo yan. Mura magmutya, yatag sa kuha. Ang buton sa to. Mura jewel. Pagkatao, sinabi niya sa akin, ang lahat ng usapin dyan sa radyo, matatapos lahat yan. Pero ikaw na lang ang mananatili dyan. Lahat ng lumalait sa iyo, lahat ng umako sa iyo, yung lahat pabayaan mo, ngunit isang araw, ikaw na lang ang mananatili riyan. And then, sinabi niya, Judgment will come. Judgment will come. Biro ninyo mga kapatid, when he said, Judgment will come, eh kinabahan na ako, sapagkat judgment will fall on those people that in heaven were put into the balance of God's justice and they were found wanting. Kulang sila. Eh nanalo ngayon ang inyong pasto, kaya ako nagdidimanda doon sa langit. The curse they gave me was turned into a blessing. And their good news became bad news. My bad news became good news because God is with me. When God is with you and you are under blessing, do not worry! <laughs> Kaya mahalagang nasa sa pagpapala tayo. Pagka kayo ay nasa sa Diyos, aakusahan kayo, lahat gagawin sa inyo, lalaitin kayo, huwag kayong magtaka sapagkat kayo ay bida ng Diyos. Ang kontrabida dito ay ang demonyo. Pagka lahat naman, kayo ay nangangaral ng hindi totoo, lahat naman pumapalakpak sa inyo, matakot na ang puso ninyo. Bakit? Hindi nyo alam kung sa Diyos kayo hindi. Pero ngayon, ako ay nangangaral ng katwiran, may nagagalit sa akin, alam ko may demonyo. Alam ko, nasa Diyos ako at demonyo ang kumakalaban sa akin. Hallelujah. So that this is a big sign to you that do not know this ministry, that God is with this ministry. Hallelujah. <laughs> Kayong hindi nagmamahal sa ministry ito, lalo ninyo kaming pinararami sa mga paglait at pag-uusig ninyo because God is with us. If God be for us, who can be against us? So kung ang Diyos nasa sa'yo, may nangyayaring parang malas sa buhay mo, hindi malas yan. Kalooban ng Diyos yan sabagat pagkatapos yan, pagpapala ang darating sa buhay mo. 
Umiyak ang isang babae. Sabi niya, Pastor, di malas po ang nangyari sa boy ko. Bakit, sister? Nasunog po yung bahay namin. Praise the Lord, nasa piyapi. Sabi ko, huwag kang umiyak. Swerte yan. Bakit, Pastor, swerte? Papalitan ng bago ang bahay mo. Di mo gusto? Yung balong-balong na bahay niya, nasunog, inalis. Ngayon, mga kapatid, maganda na ang bahay niya. Bumangga yung kotse mo, hindi malas yan, buenas yan. Kung nasa Diyos ka, sapagkat papalitan ng Diyos ng bago yan. Hallelujah. Kung ikaw ay nagkasakit, ang Diyos nasa iyo, huwag kang matakot. Isang kalabit lang ng anghel yan. Pagkapitadala niyang healing angel, sabi ng Diyos, okay, nag-worry na yung anak ko doon. Healing angel, go there and fix the problem. Padadala ng Diyos yung healing angel doon. God is going to send you a healing angel. Habang natutulog ka, sabi ng angel sa'yo, kakalibitin lang yung sakit mo, yung cancer mo. Kinaumagahan, mga kapatid, magtataka ka ang ganda ng pakirandam mo. Pumunta ka ng doktor, sabi ng doktor, anong iyayari sa'yo? Milagro nangyayari sa'yo na wala yung cancer mo ah. How many of you believe that? Because God is in this ministry, If you dare to believe that by faith, it will happen to you right now. Mangyayari sa'yo ang bagay na yan ngayon-ngayon din. Alam niyo bakit mahal ako ng Panginoon? Mahal ako ng Panginoon sapagkat iba ako sa mga ngaral na iba. Bakit? Ang unang ipinangangaral ko ang kaligtasan ng tao. Walang nakapangahas na mga ngaral ng tulad ng ipinangangaral ko na sinabi ko sa tao, lumapit kayo, magsisi ng inyong kasalanan, palitan ninyo ang ispitong luma na minanan nyo kay Eva at kay Adan at kayo ay bibigyan ang bago ng Diyos. Isuko ninyo yan at sabihin mo lang ngayon, Panginoon, not my will, but thy will be done in my life. I am truly repenting. I am truly repenting in your sight, O God. I will come according to the call of your anointed minister that is preaching the word. And I will follow his admonition. I will come and repent. And I'll surrender this old spirit I, I, I inherited from Adam and Eve through, through Adam and Eve. Uh, and Satan gave it to them. And I inherited it. I am surrendering this old disobedient spirit before you, which is the spirit of disobedience and sin. And give me the power of of that new spirit within me and from now on I promise to obey your will until you come or until we meet in heaven I will be your child you will be my father hallelujah tingnan niyo yung pagpapalang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo dumadaan kayo ng red sea ninyo ngayon amen problema sino may mga problema dito taas ang kamay Nako, nung hinabol ni Pharaoh, ang mga Israelites, sumalubong ang malaking problema sa kanila. Buenas na sana, pagkat nakalabas na sila sa Egypt, takbuhan na sila. Wow, freedom, freedom, malaya na tayo. Eh, sa kalayuan, mga kapatid, may Red Sea, napakalaking dagat. Big problem. Oh, serving God, you will meet big problems in your life. But the problem presented before you is going to be a blessing because God is going to break the Red Sea before your eyes and He will let you walk on dry land. Malaki ang problema ninyo ngayon. Kaya bang iligtas kayo ng Diyos? Ililigtas niya kayo sa malaking Red Sea na hinaharap ninyo na walang iba kundi ang inyong inyong problema. And God is going to show you a miracle every day. Israelites were guided, guided by a miracle of pillar of cloud by day and pillar of cloud by night. So sa gabi, maliwanag, sapagkat merong pillar of fire. At sa araw naman, ang guide nila ang pillar of cloud. Kung saan pumupunta yon, doon din sila pumupunta. Praise God! Ganon din ang mga anak ng Diyos ngayon. Merong kayong guidance. Merong kayong pagpapala. Ano man ang problema ang haharapin ninyo, ang Diyos tawagin ninyo at kanyang bibiyakin ang Red Sea ninyo. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. 
Alam niyo pagka humarap kayo sa isang problema, ano ang mangyayari sa inyo pagka may problema kayo? Depression. <sighs> Diyos ko naman, dami ko ng problema. Dito na naman itong problema ito. Matatakot ka. Matatakot ka sa fero ng buhay mo. Sino yung fero ng buhay mo? Yung pinagkautangan mo. <laughs> yung bangko. Yung babawi sa sasakyan mo. Yan na langin kayo. Pagkatapos mo na langin, nakasimangot ka na. Then, nag-complain ka pa. Sasabihin mo, ano ang kabuluhan ng paglilingkod ko? Wala naman ng Diyos sa akin. Tingnan mo, nagka-problema-problema na ako. Ganito yung sinabi ng mga Israelites. Sabi nila, better slaves than graves. May pa, ma, mas mabuti pang mamatay na kami kaysa maging alipin kami. And then they turned bitter and they focused on their problems. They forget, they forgot God's promises. They were focused now on their problems instead of being focused on God. When you have a problem, focused on God. Do not focus on your problem, you focus on God. Nung sinagot ng Diyos ang problema nila, ano ang unang sinabi ng Diyos kay Moses? Tell them, fear not. Everybody says, fear not. Fear not. Huwag matakot. Huwag ang agad-agad na pupunta sa inyo, takot na papanik kayo. Ano kayo mangyayari? Ano kayo mangyayari? Kung ang Diyos nasa sa iyo, huwag kang matakot. Lingunin mo ang katabi mo, sabihin mo, huwag kang matakot. <laughs> May problema ka, huwag kang matakot. Tinakot ka, napapatayin ka? Tinakot ka, babarilin ka? Huwag kang matakot! Kung ang leon, pinahinto ng Diyos ang kanilang panga, ang baril, anong gagawin niya? Pagputok, ang bala babalik sa kanya. Yan ang totoong man of God! Pagputok! Ang bala babalik. Siyang hahanapin. <laughs> Ingo ng bala. Asa naman yung nagpabutok. <laughs> Bilang isang mga ngaral ng magandang balita mula't mula pa noon, napakarami kong plasang pinuntahan at hindi lahat nalulugod sa akin, lalo yung taga-denominasyon. Naku, mga kapatid, ilang baril ng tinutok sa ulo ko, armalite pa. Mayroon pa nga isang independent na pari, tinutukan pa ako ng 38. Marami na. Natakot ba inyong pastor? Binilangan pa ako habang ako'y nangangaral. Sinabi nung pari, bibilang ako. One, two, three. Kung di kayo hinto, papubutakan kita. Tinutok. Ako'y nangangaral. Sa daan yun. One, two. Nagpatuloy ako ng aral. Hindi na kaputok. Bigla kong hinila ng mga tao. Kung hindi ako hinila ng mga tao, pumutok lang siguro yon. Pero hindi ko tatamaan. Tinan ninyo, pagka ang Diyos nasa sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Yeah. Hindi kalooban ng Diyos. Sabi niya sa kanyang promise, Isaiah chapter 54, No weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that shall rise against you, in judgment you will condemn. Huwag kayong mag-alala, may angel na kabaka sa atin. May kapangyarihan ng Diyos. Pagka sumasakay kayo sa mga bus, mga aeroplano, may delikano, huwag kayong matakot! Pagka bumagsak ang aeroplano at hindi mapipigil ang bumagsak, ayaw pa ng Diyos mamatay kayo, magkakaroon kayo ng pakpak. Nilipad kayo. Tinawag sila ng Panginoon, sinabi, huwag kayong matakot, manampalataya kayo. He told them, don't fear, see the salvation of the Lord. Hallelujah. Tingnan ninyo sa mata ng inyong pananampalataya, ang sagot ng Diyos na ibibigay na niya sa inyo kahit hindi pa nakita ng iba, tingnan na ninyo. Ako, nakikita ko na yan sabagat ako'y lumalakad sa pananampalataya. Kaya ang pastor niyo, sumunod kayo sa kanya, nasa sa akin ang Diyos. Kapag ka nasa sa akin ng Diyos, kawawa kayo pagka kumontra kayo sa akin. 
If God is with me, who can be against me? Mm -mm, wala. Pagka nanalangin ako, isang sagot lang. Lalo na nagrekla, hindi pa nga ako nagrereklamo, binibigyan na ako ng hostesya ng Diyos. Lalo na kung magrereklamo na ako, pagka lumuhod ako, humiyak ako sa kanya, Panginoon, inaapi ako ng mga anak ni Satanas dito, sobra na itong ginagawa nila. Pagkatapos, mga kapatid, magpapadala ng revelation ng Diyos habang natutulog ako. Ganyan, nakikipag-uusapan Diyos sa akin. Isang anghel ang kanyang inatasan sa ministering ito upang siya ang maging conduit ko dito sa lupa at doon sa langit. Pagka nanalangin ako, tapos bumaba yung anghel na yun, sasabihin, O, oh, eto ng sagot ng iyong mga dalangin. Ano ang gusto mong gawin natin sa mga anak ni Satanas na yan? Kay na pong bahala, Panginoon. Kaya ako ngayon, mga kapatid, naaawa pa ako sa mga pumepersecute sa akin. Hanggang maaari, naawa ako, dinadalangin ko pa sila. Gusto ko silang maligtas. Pero pagka yan ay lumampas sa kanilang sukat, sigurado may mangyayari na hindi maganda sa kanila. He came unto his own and his own received him not. And so when Jesus Christ went there, they didn't receive the spirit that I received today. He came to the Gentiles and he gave it to us. And all among the Gentiles, I was the one who humbled myself and became his son. And I received what the Lord was offering. And I said, Lord, this body is yours. Put your spirit within me. Live within me. Everything in me is yours, Father. Hallelujah. So the Lord said, I will entrust my house to you. I will entrust my kingdom to you. I will send all of my children. You don't know them. They don't know you. But wherever they are, I will send them to you. And wherever they are, they will know and you will know them because they will listen to my voice. Ay, lahat kayo nakikinig sa akin at mahal na mahal din yung boses na inyong pastor. Mahal na mahal din yung ako. Pinananalagi din yung ako. Yan ay palatandaan kayo ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Ama, hallelujah. Ang unang gagawin nyo pagka pinagpala kayo ng isang pagpapalang uh, blessing, umawit kayo. Ha? Kaya dito, mayroong mga awit ng katagumpayan. The Lord is my light, my salvation, whom shall I feed? Whom shall I feed? The Lord is my life and my salvation. Wag mo na kayo pumunta rito, hindi pa ako tapos. Whom shall I feed? Whom shall I feed? Yeah. The Lord is my life my salvation. Whom shall I feed? sa inyong kamay. Masaya ba kayo? This is uh, a service of victory, deliverance, and thanksgiving. 
Marami ngayon ang demonyong lumayas na rito. Malakas pa naman ang hangin dito sa airport na ito. Kaya aanong rin sila ng hangin na yan. Kayong mga depressed sa utak nyo, sa puso at espiritu, bibigyan kayo ng pag-asa ng Diyos ngayon. Kayo may mga problema, bukas na bukas yung problema nyo, may, kalut may kalutasan na yan. Kayong mga dimalas sa buhay nyo, huwag kayong magalala sapagat ang pagpapala ng Diyos ay pumasok na sa inyo. Ngayon, kayo ay gagaling sa lahat ng inyong mga karamdaman. Hindi ko na dapat ilay hands kayo ngayon. Sa mga naririnig niyong boses ko, nakikita ninyo ako. You see me and you hear me. And this is going to be God's bridge of blessing to you. The sense of hearing and the sense of seeing. As long as you see me and as long as you hear me, God is going to bless you. Your hands are raised for a double blessing that would come from the Lord right now. I pronounce a double blessing upon your life. Spiritual, physical, financial, and material blessings. Kayong walang mga trabaho, magkakatrabaho kayo. Kayong mga naghahanap ng trabaho, magkakakita kayo ng magandang trabaho. Kayong may mga utang, makakabayad kayo. Kayong hindi marunong magbigay ng tax mula ngayon, ituturo na ng Diyos sa inyo yan upang ang pagpapala ay magiging permanente sa buhay ninyo. May mga magulang, may mga anak kang may sakit, ayos na ang mga ka karamdaman nila. Pag uwi mo, ang anak mo, magaling na ang mga magulang mong may sakit, hinipo na ng kapangyarihan ng Diyos. By faith in Jesus' name. Napakarami mo mga kasagutan na kailangan tanggapin sa kanya. Last year, marami kang dinalangin, di mo sinagot. Di sinagot ang Panginoon. Ngayon, tatanggapin mo ang kasagutan ng madalangin niya. Gusto niyo maging permanente ang inyong pagpapala? Pumasok kayo sa karyan at makisama sa inyong pastor. Ang Diyos nasa sa akin. Pinadala niya ako. Ang susunod sa inyong pastor na pinahiran ay ganun ding pagpapala ang tatanggap. Kung anong tinanggap ko, siya rin tatanggapin ninyo. If you receive me as an anointed servant of God, what God has given me as blessings, you will also receive them likewise. Tinanggap mo ako, ang pagpapalang tinanggap ko, mapapasa iyo rin. Unang-una kaligtasan. Humarap ka doon sa langit. Meron kang tapang Sasabihin mo, member ako ng kaharian, ninyo sa lupa, Panginoon, ang pastor ko, inyong pinahiran si Pastor Kibuloy. Anong tinuro sa'yo? Pagsisisi, Panginoon. Nagsisi ka. Amen. Dito, bubuksan ang mga kasulatan at makikita ang pangalan mo. Sabat ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang pinakamalaking pagpapalang tatanggapin mo mula sa kanya. Sino nakadama ngayon na kayo ay gumaling na? Sinong may karamdaman sa dibdib banda dito, sa likod, na ngayon lumuwang na? Sino may karamdaman banda dito sa tiyan? Ewan ko kung anong sakit niyo sa tiyan, sa bituka ba yan, ulcer o kung ano, nadama mo, pinagaling ka ngayon. Lumabas ang masamang hangin. Espiritu masama yun. Ayos ka na. Magaling ka na. Sino sa inyo rito ang merong malalang karamdaman? May cancer kayo. Huwag kang matakot. Hinipo ka na ng Diyos at pinagaling ka. Hallelujah. Sinong may takot sa kanilang puso? At tapos nag-aalinlangan, malaki ang doubt ninyo sapagat marami kayo naririnig sa ministering ito na hindi maganda. Bibigyan kayo ng matibay na paniniwala ng Diyos na hindi kayo malilin lang ni Satanas kailan paman. 
lahat ng house congregation na nagtaglay ng pangalan ni Kristo Yesus at ginawang house congregation, unang-unang aalisin ang karukhan sa bahay niyo. Dadaloy ang pagpapala diyan sa inyong bahay. Yan lang ang hinahanap natin, di ba? At pagkatapos, hindi lang dito sa lupang ito pinagpala tayo, ang pinakamahalaga, may koneksyon pa tayo doon sa langit. Kapag ka namatay kayo, ang kaluluwa ninyo, dadalhin ng mga anghel sa sinapupunan ng Diyos at sa langit siya ay makakasama natin. Ito ang bagong langit! Hindi na ito langit ng relisyon, hindi langit ng denominasyon, langit ng bagong Jerusalem! Langit ng kaharian. Nang papapasukin doon, puro lang mga espiritong galing sa Diyos, mga anak niya. Ay kayong lahat na naririto, pinagpala na kayo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Nakataas sa inyong kamay na natili na kataas. For salvation, for salvation. Kayo hindi pa nakapagsisi, sumunod kayo sa dalang ito. Makapangyarihang Ama. Laksan ninyo, makapangyarihang Ama. Sumusuko po ako sa pamamagitan ng pagsisisi. Linisin ninyo ako ng aking mga kasalanan. I repent and I promise from now on, not my will, but your will be done in my life. From now on, I'll be your child. You will be my father. I am forgiven of all of my sins. Pinatawad na ako sa lahat ng aking kasalanang pinagsisihan. Tatanggapin ko mula ngayon sa inyo ang isang bagong espiritu. Espiritu ng pagsusunod. Kaloob ng banal na espiritu ninyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After it was the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.